每年的影视圈可谓是热闹非凡，不仅有优质的影视剧推陈出新，而且还带火了一票新演员。很多饭圈迷妹的理想男友也是换了一波又一波，男明星之间的竞争那是十分激烈。那么，二零二二年最火的男星与二零二一年还是一样的吗？大家觉得男明星人气榜第一名会是谁？今儿小编就给大家盘点了一下，内娱红透半边天的男明星，赌一包辣条肯定有大家的四字弟弟。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。当下最火的男明星都有谁呢？小编觉得这四位肯定榜上有名。第一位王一博，人送外号椰波，因主演《陈情令》爆红。那年夏天，大家要说没被旺线圈粉，小编信；但要说没看过《陈情令》，小编可不信。刚开播时，椰波也因为人物形象与原著差异问题，备受观众网友吐槽嘲讽。随后便上演大型真相现场，沉迷旺线无法自拔。近期他参加湖南卫视的跨年，带来自己新。新歌念的首秀舞台，不得不说，一博对湖南台是真爱，每次的新歌舞台都献给湖南台跨年，而此次一博也是明显的发福了。看来他最近没少吃美食，侧脸棱角都不明显了。不过跳起舞来的一博还是相当亮眼的。在专业领域这一块基本没输，身穿金丝刺绣西服，逼挺又不羁。在伴舞的映衬下，他形成一股中坚力量，从中崛起。只听一博温柔的声音，伴随音乐缓缓响起，仿佛在诉说他自己的故事。看惯了他燃炸的舞台秀，这次却安安静静的带来了一个充满神圣仪式感的舞台，有被惊喜到。全新不同的视觉享受，深深的抓住了观众的内心。原来王一博的慢歌内在力量很强大，王一博的舞台秀从来。不会辜负自己，更不会辜负任何人。此次他的汇报演出很成功，去年是他特殊的一年，对于摩托车而言也是特别的。所以这首歌带着更多的心灵安慰感。除了在专业领域不断发光的一博，他的商业价值也在随着人气而增长。他的代言数量很多，全球代言也是超多的。他是植村秀全球品牌代言人，是 Redmi 手机品牌全球代言人，是 e v s u 全球代言人，是太平鸟品牌全球代言人等等。他有差不多。四十个代言，他的代言涉猎很广，从衣食住行到吃穿用度，粉丝们完全真的是按需购买。不只是因为王一博代言这几个字，更多的是因为他所代言的东西很实用，大家也是在理性消费的范围内去支持他，去首选他所代言的东西。他的商业价值也是一如既往的呈上升趋势。一博也是在全方面发展自己，跨界成为演员的他，也是在不断提升自己的演技。从蓝忘机到谢允，再到百里弘毅，一博都有在一步一。步。不往前走。如果说蓝忘机的成功是王一博本色出演的话，那么谢允就是他迈出了自我突破的关键一步。在《有匪》中，王一博饰演的谢允是话痨体质，他无时无刻不在说出自己的观点，并且经常会因为太调皮而被女主修理。这个角色对演员最大的要求就是面部表情要足够丰富，而王一博也的确做到了。比起不苟言笑的蓝忘机，谢允完全是另一个极端。接着在二零二一年尾，百里弘毅和大家见面，会员已更新完结。这个角色对于王一博来说难度蛮大的。王一博除了表现出高冷严肃的一面，还将角色内心中情感的递进演绎出来，真的有进步了。第二位肖战，作为目前已经在娱乐圈红遍半边天的艺人。粉丝们在肖战身上看到了内卷现象，肖战的王牌热播让不少粉丝都高兴不已。而作为剧中的主演之一，肖战在剧中的表现也没有让观众和粉丝们失望。从王牌开播至今，收视率方面也一直都保持着非常不错的成绩，这是对肖战实力的一种肯定。一月三号，肖战在社交平台发布长文，谈及自己在王牌中对所饰演的顾一野的理解，而这篇小作文也引起了不少粉丝和网友的讨论。文中肖战表。表达了自己对顾一野这样人物的敬佩之情。肖战把顾一野的人物性格揣摩得非常透彻，可以看出肖战对剧本有着非常深刻的理解。所以这也从另一方面展现出了肖战对于演员人物的认真对待。小编还记得肖战在《王牌部队》中初次穿上军装，一身绿色佩戴大红花，很是光荣。这位看书的男主角就是《王牌部队》中的主演，双手捧着书，太书生气了。进入部队生活后，顾一野并不跳戏。这说明他挑战新角色转型成功了。
，和女兵的感情戏也很浪漫，只是在那个年代还比较保守。不过男帅女靓还是很般配。有网友粉丝留言表示，肖战也太内卷了，自己写的毕业论文都没有肖战如此认真，而肖战的内卷和认真，并不仅仅只体现在《王牌》这部作品之上，不管是最开始的《陈情令》，还是之后在《奇妙之旅》中写的《重庆》，肖战每一篇的小作文都可以看出，肖战确实是在用心去对待自己所饰演的每一个角色。除了文笔好之外，其中更能够看出的是肖战对角色的理解，以及对塑造角色的认真。肖战是真正实现了用心去体会角色。新的一年一开始，肖战就传来了好消息，开年的代言合作首战告捷，肖战与奥迪正式官宣合作，随后也陆续出现了一批澳洲龙虾，粉丝们都第一时间贡献了销量。品牌方选择代言人，无非是为了自己的产品能够得到更好的推广，大家都能够实现双赢的状态。而选择肖战就意味着已经成功了一大半。这一次合作之后，热度效果就非常明显，各种数据和销量也都让大家很惊喜。这一次的奥迪品牌一定也非常激动，毕竟肖战招财猫可是名不虚传的。代言奥迪的肖战直接转型为商业战，各种广告图看起来都非常有精英感，解锁肖战的不同造型风格，这对。对于粉丝来说，也是一种福利。肖战的好消息可不止一个。近日，肖战在音乐平台正式上线了一首全新的歌曲，那就是《王牌部队》的片尾曲，歌名叫做《我们曾经在一起》。看歌曲的名字，其实就能感受到该首歌曲与《王牌部队》这部新剧可谓是相辅相成的，可以说是用音乐的另一种形式，再次让大家体会到了那份战友情和顾一野心中的那份不屈的精神。第三位，易烊千玺。在刚刚闭幕的第十八届广州大学生电影展中，演员易烊千玺获得了大学生喜爱的男主角，这也是千玺弟弟第二次获得广州大学生最喜爱的男主角。祝贺祝贺！近日由文牧野指导、宁浩监制、易烊千玺领衔主演的电影《奇迹》释出首支官方预告《伴舞同行》。预告中，易烊千玺扮演的景浩为筹妹妹手术费，马人组队创业搞钱，然而招募而来的队员们却是耳背女士气息，网咖大神许君。从王宁，由于拳手攻雷，对此有网友表示，这些队员们到底是来认真搞钱，还是认真搞笑的？期待正片中的精彩演绎。千玺十三岁，以男团身份出道 ，TFBOYS 三个小朋友火遍大江南北，天王周杰伦亲自为他们写歌，为华语乐坛灌注了强劲的新生力量。成年之后，三小只各自发展，在不同的领域依旧是各中翘楚。千玺更是凭借出色的演技，从《少年的你》到《送你一朵小红花》，成为。最年轻的票房保障，商务影视资源好到爆，粉丝突破八千万，当之无愧的顶流。他用了五年的时间，让全国观众记住他特别的名字，粉丝亲切的称他四字弟弟。自从二零一八年开始，易烊千玺先后凭借《这就是街舞》展现了超凡专业能力和舞台掌控力，紧接着又凭借黑马网剧《长安十二时辰》，凭借对李碧一角的成功演绎，获得各大平台数据和网友的认可。紧接着一部《少年的你》，直接。进军奥斯卡，刘北山的身上丝毫不见李碧的影子，甚至会让人忘了演他的人叫易烊千玺，仿佛那个少年原本就叫刘北山。凭借这一角色，易烊千玺拿下了百花奖、最佳新人奖、香港金像奖、最佳新演员奖在内的十三个影视大奖，并入围金鸡奖、金像奖最佳男主角提名。二零二一年，该片提名奥斯卡金像奖最佳国际影片。在这个流量为王的时代里，易烊千玺摒弃了快速成名的所有捷径，勤奋努。力踏踏实实的往前走。第四位，龚俊红了之后，资源是拿到手软。二零二一年，光电视剧就参演了八部之多。要知道，他在从二零一五年开始出道后，总共也才接过十三部影视剧，而且都是小角色，没有掀起什么大风大浪。这就可以看出一个人的流量增长给他带来的效益是有多丰厚。龚俊的再播剧《沉睡花园》在芒果台播出，只播了几集，播放量就八点六亿了，均集播放量差不多到一亿了。《沉睡花园》是。由龚俊、乔欣、金超主演的浪漫爱情悬疑剧，因为龚俊是顶级流量，所以该剧的网播量肯定不会低。龚俊最近的喜事挺多的，除了《沉睡花园》收视率和播放量很好，他发布的新歌《心中有海无处不浪》竟然登上了亚洲新歌榜内地榜第一的位置。龚俊去年刚刚爆红时，他的唱功一度被人嘲笑，因为走调走得很厉害。谁能想到龚俊还会有出新歌的一天，而且还有登顶亚洲新歌榜内地榜的一天？前不久。湖南卫视举行的跨
跨年晚会，龚俊也参加了，和著名歌手苏建信一起合唱的歌曲《黄种人》。唱歌对龚俊来说只是玩票，偶尔挣一点零花钱，演戏才是龚俊的正业。龚俊正在和钟楚曦、吴宣仪一起拍摄电视剧《我要逆风去》，讲述了一个民族品牌在电商经济冲击下复兴的故事，应该也会很好看。当然，如果能在湖南卫视播出，那就更好了。作为演员，君君子不敢说自己有多大野心，但希望每部戏都有进步。这几位男艺人是大家心中最火的艺人不？好啦，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。